Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu sana tena katika kipindi chetu cha afya yako. Natumai huna neno kukote uliko na upo sawa kabisa na hali ya anga kwenu haina uh, bobda yoyote. Karibu ni sana kwa, katika kipindi chetu cha afya yako ambapo tunazungumzia uh, maradhi, shida nyingi ambazo zinatuathiri sisi kama wa Afrika na jinsi gani ambapo tunaweza kujitibu na kuweza kuji uh, kukaa mbali na maradhi haya. Leo katika studio tunao wageni wetu wawili ambao tutakuwa tunazungumza nao zaidi kuhusu uh, shida za meno. Kama tujuavyo meno ndiyo mlango mkubwa katika mwili. Na ni lazima tuwezi kujua, yani ni shida gani ambazo zinatushika sisi katika meno, ni shida gani zinashika sisi midomoni, maana hizo ndizo shida ambazo zitapeleka shida zingine zaidi katika mwili. Karibu ni sana katika kipindi chetu cha leo, pengine tukianza na kujitambulisha Asante dada yetu Naila. Ah uh, nina langu Rukia Muhammad Abdi Saidi, mimi natoka Mombasa, Kenya. Nasomea hapa udaktari wa meno, niko mwaka wa 4. Asante. Okay. Nafahamika kama Dr. Khadija Muhammad Musemo. Ah uh, nasoma chuo kikuu cha International University of Africa mwaka wa 5 na natokea maeneo ya Diani Ukunda, Kenya. Kama mlivyoona madaktari wetu hapa wote wawili wa meno wote wawili kutoka Kenya na mimi naitwa Naila Hamis pia kutoka Kenya na tuanze katika kujadili mambo yanayotuathiri zaidi hapa Afrika Kama tunavyojua jamani kama nilivyosema kwanza kwamba mdomo ndio mlango mkubwa ambao unaingiza maradhi ama utaingiza chakula ama utaingiza hewa ama utaingiza yani chochote kile katika mwili njia kubwa ni ya mdomo okay. lakini kwanza nyinyi kama madaktari na nyinyi bado ni wanafunzi katika mwaka wa tano, katika mwaka wa nne yani kwa nini kwanza mkachagua kufanya somo hili la meno kwa nini mkaangalia meno kwa mkuangalia kichwa mkuangalia mikono mkuangalia yani kwa nini inastaabisha inastaajabisha sana mimi nilipokuwa mdogo sikuwa na azma ya kuwa daktari wa meno mamangu ni daktari wa meno uh, dr salma sale mm. uh, nilikuwa nataka kufanya architecture ujenzi mm nilipigania sana kufanya aki, kufanya ujenzi hiyo masomo ya ujenzi ikafika nafasi sikupata majawabu kutoka mm. chuo vikuu okay. alafu sudan ikaniletea yani tuseme wahi yani Mwenyezi Mungu akasema ameniandikia ni baadhi daktar qaya wewe hapa ndipo pako alhamdulillah na mdaktar upande wangu niliamua kuchukua hii course kwa sababu mamangu anasumbula sana na shida za meno so fatu ni mmoja meno yote ya nyuma subhanallah na tia mbele sasa nikaamua na katika jamii yetu pia nimefanya utafiti nikagundua kwamba madaktari wa meno ni wachache sana sasa niliona umuhimu wa kutufanya hii udaktari wa meno angalau tuimarishe jamii yetu mashallah hizo ni sababu nzuri sana Mwenyezi Mungu aweze kuwapatia njia ile nyoka katika masomo lakini tukirudi katika masomo ya meno ya udaktari wa meno ninavyojua mimi ni kwamba ni masomo magumu yani ninapata shida sana sana pengine mnaweza tueleza tu labda shida mbili tatu tu kabla hatujaingia hasa katika katika maradhi yenyewe ya meno. Kwanza udaktari wa meno tumekuwa kama tunadharauliwa sana katika jamii. Yaani hatutambuliki ama sasa nyingine hatupati ile heshima kama madaktari wengine. Mm. Kwa sababu tunachukulia ni kama si udaktari wenyewe wenyewe vile. Lakini maalasaf yani sisi tunasomea yani tunasomea udaktari, tujusome nursing, tusome pharmacy. Yaani zote hizo kozi tunazichanganya alafu baada na sisi tuongezwe hiyo tu ya ya, yeah. ya meno. Yaani kumaanisha tunasomea mada udaktari wote elimu yote tunayo. Mm. Kiongezea pia tuna elimu ya uh, uh, engineer tuko nayo kwa sababu tuna vifaa tunatengeneza kama ma implant na vifaa vingine tunakuwa tuna ujuzi wa kila aina yani. Mm -hmm. Lakini hatutambuliki. Na shida nyingi unakuta zinaanza na meno. Kama pia afya nyingine um, maradhi mengine takuwa na either maradhi ya nathiri meno ama maradhi ya meno ya nathiri katika afya yako. Okay. Lakini kwa sasa pia kwa, kwa vile tuko wanafunzi tunapata shani kama uti nyingi especially sisi wanafunzi wa atuko nyumbani ya ni nakuta wakati wa practicals labda hatuna wagonjwa inafika wakati na bidi uhonge mgonjwa ndela ya dispitali mano okay. sportimiza ama hitaji ya wagonjwa haupati kufanya mtihani ama haupati ku madaraja fulani za mtihani utopata 
hasa tunapata changamoto sana katika wanafunzi lakini alhamdulillah inshallah Mungu atatuwezesha tutatimiza malengo yetu na pia nimesikia kwamba watu wanaweza kuiba watoto ili waweze kupata wagonjwa ndio iko nimetendeka India wanafunzi wamekaribia kufanya mtihani hawana wagonjwa wanahitaji watoto ikabidi tu achukue watoto mtaani wakawapeleka hospitali bahati mbaya kashikwa na polisi ya mimi wagonjwa katika changamoto zote tunazopata sasa katika hizi changamoto zote ambazo mumeweza kupitia nini kama wanafunzi na pia madaktari watarajiwa katika yani hii Afrika yetu nini mumeona mumesoma tuko in, yani International University of Africa mumeona watu wa nchi tofauti tofauti mumedeal na uh, wagonjwa tofauti tofauti ambao wana shida tofauti tofauti kutoka nyumbani wakaja nazo hmm. sasa kulingana na nyinyi ama kulingana na vile i, hali ilivyo Afrika Mm -hmm. Ni shida zipi zinazotuathiri hasa sisi wa Afrika tukizingatia meno. Kuna shida tofauti tofauti zinazotuathiri hapa Afrika. Mm -hmm. uh, katika zile shida mimi nitazungumzia uzaji wa meno, Hadija atazungumzia Dr. Hadija atazungumzia harufu mbaya kwenye mdomo. Okay. Kuna maradhi ya kansa na afya ya mdomo. Okay, okay. Kwa hivyo tu tuanze na tuanze na ipi daktari kia tuanzishe. Allah. Sasa uki, ukisikia kuoza meno, watu wanaona jino likioza. La kwanza nitakwenda kwa daktari wa meno akaningoa. Na kuna watu wengine wanaenda wanajitoa wenyewe. Hiyo ni makosa majamani. Ni makosa makubwa sana. Watu wanatoa wenyewe mm, meno yao. Mimi nimepata unapata mtu anakuja hana jino la juu, imebaki mzizi peke yake. Yaani kama mimi akaligonga gonga na msumari amelikata na playa kamba wana wana hata ama playa pia natumia okay so part is okay kwa clinic yetu okay that alafu inawadhuru sana mara nyingine ikiingia ndani utamsikia mtu anakuja na maumivu maumivu kitu gani tino nimetoa nimetoa sasa umetoa kwenye hospitali gani ha nimetoa tu mwenyewe na kalivuta hivyo na kamba kalitoa kabisa. Mm, Sasa inakuwa halitoki lote mm. paka mzizi inabaki hapa pale na mzizi kibaki hapa pale ni hatari. Kwa mfano panda juu inaweza kwenda paka huko kwenye saa inaweza kuletea madhara mm. mengine baadaye. Mm. Ama tu hiyo mzizi wenyewe kama uko na maradhi mm. unakuwa unasababisha kama sinus ama uvimbe wote ambapo pia baadaye inaweza kusababisha kupata kansa ya mdomo. Mm -hmm. Lakini inakuwa kwa kutojua watu wanakuwa hawatili maana ni kwanza okay ile ile ni jambo la kusikitisha sana na linafaa sasa tuanze kujiangalia kwa ndani zaidi maana najua hili si jambo la ambalo linaathiri Sudan peke yake yeah, watu kina, wengi hasus hususan vijijini ambapo yeah. hakuna madaktari wa meno fikiria watakuwa nafanya vipi na meno yao lakini sasa tuanze katika hii mada ya uozaji wa meno mm. inasababisha na nini kitu gani ambacho kitapeleka paka mtu afikie kwa kuoza meno na tunajua kama meno ni fupa Sababu za meno ni vitu nyingi, mm. si kitu kimoja peke yake. Mm. Sana tuajua ni vitu vaskari na pia si hivyo peke yake. Unatakiwa uwe unapiga mswaki, unaangalia meno yako vizuri, afya yako ya mdomo unaangalia vizuri na si ati uangalia siku moja ama wiki moja, wiki jao huangalia, inatakiwa upige mswaki asubuhi na usiku, hususan usiku. Watu wanasahau usiku. Usiku ndio muhimu kwa nini? Katika mdomo wetu, subhanallah, Mwenyezi Mungu ametupa mate mate hii inakusaidia ku, ku, ku Usafisha. kusafisha usafishaji usipate uzaji wa meno usiku sasa ukilala hakuna mate so usipojiangalia usipojiangalia mwenyewe ili usipate maradhi haya ya kuoza meno meno yako yataoza okay especially sana ukiwa waanza kula kitu cha sukari ama hizi soda zinasababisha zina iwe kwa haraka zaidi athiri ya kuoza kwa meno. Kwa hivyo hapo sasa tukiangalia tunaangalia kwamba kuna sukari kuna mm. kutosafisha meno vizuri hususan wakati usiku. Kuchangia kusu alivoeleza mm. yani kuoza kwa meno si kitu kinasababishwa na kitu kimoja. Mm. Kinakuwa ni vitu vingi vinachangia. Kwa mfano uh, bacteria kwa radhi sisi bacteria ambapo kawaida mwili wa binadamu kila pali kwa na bacteria zinaitwa mm -hmm. normal flora. Mm. Hasa kwa mdomo pia zipo na inakuu na kula chakula sana sana uh, sukari carbohydrates ambapo by product mwisho itakuwa sucrose mm. asa kupatikana kwa ile sukari kupatikana kwa bacteria kupatikana kwa uh, mda na jino mm. lenyewe pia mm. na mda fulani yani umekuwa umekula kama vitu za sukari ukakawai kwa muda mrefu hujasafisha meno 
ile bacteria inakula ile sukari okay. ikakula inatengeneza acid mm. ikitengeneza acid acid inenusha pH ya um, uh, saliva ya mate baada hapo unakuwa uh, jino linaanza polepole kutoka madini yake kama lina kama vile kumwagia acid kitu linalika polepole linalika with time ndo vile unaanza kufanya uh, susa kwenye meno wewe mm. usivile ama linakuwa dhaifu hata linaweza kuvunjika vunjika kwa hiyo ni si sababu moja ni sababu vingi hasa kama vile mtu hapigi mswaki ama pia chakula unakula um, uh, uh, za gasi sana vitu vya sukari ama vitu vya kushika shika kama mabiskuti ma chocolate nini alafu katikati ya chakula katikati ya kula yani siku tunakula mm. asubuhi saa sita na usiku mm. hasa katikati ya kula unakuwa kila vitu vya sukari hapa unakuwa unafanya acid inakuwa sana juu kwa mdomo bila mwenye kujijua hasa ndio maana inaathiri kwa kuathirika kwa meno mm. kwa hivyo hususan yani yani katika midomo yetu bacteria ambazo tunazilisha sisi tunazilisha wenyewe wewe mwenyewe unazikuzia alafu vile vinavyozidi kula vitu vya sukari ni asid na vizidi kutolewa kwa yanazidi ku mm. kulika sasa kwa mfano katika huu muda ambao tunafaa tukae kati yani ni muda gani ambao tunafaa tukikishe uh, hatuna vitu vya sukari ama ni muda gani ambapo bacteria zitaanza ku act na mdomo wetu ili zianze ku produce acid yani wakati gani inakuwa hatari zaidi kwa mimi wetu wakati na kwa hatari ni huu tunavyosema in between meals mm. yani kama ni lazima ule vitu vya sukari kula pamoja na chakula. Lakini na wakati kati kama mfano chakula uh, chakula cha asubuhi, kama ulikuwa unataka kula biscuit zako kama ni kula, basi ilikuwa ni ile lazima ule kula lakini yaani baada hapo kama utasukutua mdomo angalau kile cha ile sukari sukari itoke okay. ile bacteria sipate chakula chakula. Okay. Lakini kama ni lazima pia ule ule na pamoja na kile chakula. Lakini kila katikati hapo ndio inakuwa unapatia nguvu uh, bacteria wanakula ile sukari yako na wanakutengenezea acid ambayo itakudhuru mwenyewe meno yako baadaye. Hmm. Okay. Ina hapo ndio inapelekea sasa mfano uh, jino linalika. Uh-huh. Inakuwa leusi kama vile nilivyosema kuna kuna uchungu ambao umekithiri sana sio. Pingine ziko uh, dalili zozote zingine za kuonyesha kwamba jino lako linaelekea kuwa na caries ama linaelekea kulika kabla mtu hajaanza kusikia ule uchungu ama kabla mtu hajakuwa na ile haja ya kwamba lazima niende hospitali niende likangolewe pengine kabla hapo ziko njia za kujua ziko mm. sana zipita fadhali mtu okay. ukinywa kitu cha baridi ama kitu cha moto yani kitu kilicho ba, ya, gairi ni uharara wake mm. ina kwa sababu jino lina lime limeumbwa subhanallah ndani kuna kitu kinaitwa cha, pulp chamber hii pulp chamber ndo ina nerves ambazo inafanya uhisi vitu mm. sasa kama tayari umeanza kuoza inaanza kuingia hiyo acid ndani ya jino inapitia kuna vitu ma tubes jino liko very mashallah complicated Ki, inaingia paka inafika kwenye hiyo pulp unaanza ku feel pain sasa mm-hmm. sasa vitu kama sukari kila kitu tende biskuti utahisi uta jino la kuuma lakini mara nyingi ukitoa yaondoka sasa hiyo haijafika stage mbaya sana okay. Ina, unaweza kuja ukatolewa uchafu ukawekewa material ambayo itasaidia jino libaki kwenye mdomo wako usitolea hiyo okay. ndo muhimu katika somo masomo yetu tuweze kubakisha meno kwenye mdomo yawe katika mahali nzuri Okay. kuchangia katika hiyo maelezo uh, pia kama tunavyosema asidi inafanya nini inakula jino mm. jino rangi yake inakuwa mm. translucent mm. linakuwa kama linavutia lina mwanga yeah, sio kwa kawaida mm. kwa kawaida sasa inafika time unaona sehemu ziko na rangi mm. nyeupe nyeupe mm. kama hii meza asutu kama jino lako liko translucent kawaida unajua liko sawa alafu ukiona tu iko na alama unajua ha, inaanza pole pole limeanza kulika ile limeanza kulika kwa sababu inakuwa madini yamepungua ndio maana linabadilika rangi na ile sehemu ile ipende utakuwa sehemu rese ile tavunjikia pale ama kama ni ile susa inazianzia pale na sehemu zingine za juu ya meno zile tunatafunia zile waziko na mitaro mule ndani na zimechimbika hivi hasa mm. unakuwa huoni lakini labda ishaanza kulika mm-hmm. mm-hmm. pengine unaona ile utaro umezidi kila chakula kina kwa masana kule unajua mm-hmm. jino lako linachimbika hasa unafaa kuona daktari afanye 
hali za kukinga hiyo okay ni, 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 ni katika maelezo yako kuna nukta fulani muhimu sana ambayo umeitaja na ni jambo ambalo tunafaa tuliangazie mm -hmm. ama at least tulipatie maelezo mm -hmm. katika rangi za meno kama mm -hmm. ulivyosema kuna rangi ambayo kwa kuna mm -hmm. rangi itakuwa kama hivi kama hii meza mm -hmm. kuna rangi hii nyeusi ambayo inakuja na susa mm -hmm. lakini katika meno yetu watu wengi wana rangi tofauti tofauti ambazo hawazielewi mm -hmm. na mfano uta yani ikifika wakati gani ama utajuaje rangi fulani inaashiria kitu kibaya ama rangi fulani ni kitu ambacho inafanya anzi kuangalia jina langu vizuri ama rangi fulani ya kawaida tu yani ina happen ya kwamba si jambo la kutia mtu wasiwasi wasi. rangi za meno Mungu ametungwa tuko tofauti kama vile tunavyo rangi za ngozi ndio tunazo rangi za meno inakuwa labda tuseme watu weupe wanakuwa meno yao simeupe sana mm -hmm. Mungu ametuja ile hivyo utakuta watu weo simeno atakuwa meupe sana hata mtu anaweza kuuliza tumia nini lakini ni kawaida yako tu sasa rangi za meno zinakuwa zinaathirika kwanza kama alivyosema jino lime limeundwa na viungo vingi mm -hmm. yeye juu kabisa tunaita enamel hiyo ndio iko transparent ndani yake kuna dentin sasa ile dentin mostly inakuwa inakaribia kwa yellow rangi yake sasa ile ya juu inavutwa na rangi ya ndani ndio maana pia zinakatafuta na meno kambali kama kwa yellow yellow hiyo kawaida lakini sasa hivi yakiwa kabisa opaque ambayo ndio inakuwa kama nyeupe haivuti ile mm. mwanga kwa ndani inakuwa kama ndio imeanza kulika ama kuna wale watu ambao wameishi sehemu labda ziko na fluoride nyingi kwa maji sasa pia mimiona mabadilika na kwa brown na kiru shai kuona hiyo pia ni athari nyingine ni kwa meno ama kuna madawa mengine kwa kwa wamama tusema kwa kwenye mimba wakitumia dawa zingine zinaathiri kama fano tetracycline inakuwa inaathiri mtoto baadaye mtoto anazaliwa anakuwa na uh, generalized staining yani meno yake yote ana rangi hivyo mm. aha okay. na um, dawa zingine pia zipo ambazo kila kama hivyo sasa ina afairi ndio maana ukiona change, ukiona mabadiliko yoyote kwa kwa meno yako nenda tu kwa daktari wa meno aloko karibu nawe kwa sababu yeye ndo atajua baada ya kikushapima hii kawaida a hii imesababishwa na vyakula unavyokula hii ni kwa sababu ya maradhi na atajua atakufanyia nini kabla hajafikiria kwa hali mbaya okay sawa sawa sasa hapo tumeongelea kuhusu kuoza kwa meno mm -hmm sababu amin shida nyingine ya pili ambayo tumehitaja ilikuwa ya harufu mbaya kutoka mdomoni si mm -hmm. sasa inasababishwa na nini maana hili ni jambo ambalo linawaathiri kila mtu duniani kwanza unaketi unajishuku na kwa sababu kwa sababu unajua inakuwa ina shida ya watu wengi wanapitia ila yeah. kwamba uko mahali hadharani lakini waongopa mm -hmm. kucheka maana yake unaogopa utafukuza watu nili jambo pengine yani kwanza na kwanza inasababishwa na nini sababu zake hasa ni zipo uh, kwanza harufu mbaya kama tulivyosema nimekuwa ni shida kubwa sana katika jamii sio kwa watu walio hawajasoma wala si kwa wasomi tukute pia mtu nimsome lakini bado hii hali inamsumbua ni ile hajui mm. uh, ina sababu nyingi na kwanza kwanza imeganyika ime vitengo vingi kuna ile harufu mbaya yenyewe kama harufu mbaya tunaita genuine halitosis kisha tuko na pseudo halitosis sasa ini jenu nile yenyewe ni kweli hapo na maradhi sasa. Na ambapo imeganyika either ni physiologic ama ni pathologic. Sasa tukienda kwa physiologic inakuwa ni sababu kawaida ni kama vile ukilala ukiamka lazima utakuwa nuka mdomo. Ama sasa nyingine vyakula umetumia kama chakula chako kuna kitunguu ama kitunguu thomu ama spices zingine inakuwa na athiri mdomo ama kuvuta sigara pia ama pia dawa zingine inaathiri harufu ya mdomo. Uh, sababu nyingine ni pathology pathology na kuwa maradhi sasa maradhi itakuwa ima maradhi ya mdomo ama maradhi ya kiafya ndio pale mara kwanza nilisema kuna maradhi ya kimwili lakini yanaathiri mdomo na kuna maradhi ya mdomo atakuathiri afya sasa ni kama hivyo uh, katika maradhi ya mdomo ambayo atakuleta harufu mbaya tunarudi pale pale kuoza kwa meno ama kufanya usafi kwa mdomo wako mm sida nyingine kubwa hatusafishi ulimi unakuta mtu mashallah meno yake masafi apiga mswaki lakini ulimi hausafishi na ulimi ndio sehemu kubwa ambayo bakteria wanajificha hapo hata utakuta mtu ulimi wake umekuwa mweusi kabisa mweusi ah hata wengine unakuwa unafanya vitu inakuwa kama una nywele si nywele lakini inakuwa kama inakaa kama nywele kwa sababu ni uchafu mwingi umekaa kwa muda mrefu na ile ndio sababu kubwa ya uh, harufu mbaya ama sasa nyingine kama vile kuna Uh, gingivitis sama hali kwa sababu gingivitis uh, gingivitis ndio nini yani yani uh, maradhi ya fizi 
maradhi ya fizi mm. ama maradhi ya um, periodontitis samani maneno mengine hatujui Kiswahili um okay. na lakini <laughs> pengine pengine tu kigusia yani ni maradhi ya nini periodontitis yani periodontitis ina allergic fasitis ikikaa kwa muda mrefu inaenda kwa periodontitis na kwa sasa ofisi unaathirika paka menu uh, na mimi mfupa hii job mm. inakuwa pia ina inaathirika ina na maradhi sasa nimekuwa periodontitis ama sengine labda umenunuliwa jino alafu hauku practice uh, ile unavotakikana so, utafanya ugonjwa pale pia itatoa harufu mbaya hasa inakuwa na sababu nyingi na sababu za nje zinakosa nyingine una maradhi ya figo ama sukari ama maradhi ya ini pia inakuwa na kuletea harufu mbaya ama sa nyingine kama una sinus ama uh, yani maradhi ya apa respiratory system mm, uh, uh, kuanzia pua kwa paka kwenye lungs huko mm-hmm. pia sanyini na kuathiri na ama sanyini na kumtoa atoa makansa hawa pia inakuwa na athiri na ma, harufu mbaya ya mdomo sasa ina sababu nyingi alafu kuna na ile sudo halitosis ile ni ile tu kwa mtu hana harufu mbaya lakini tu basi jojo pea mwingine hapo ha, ni kwa <laughs> kama hivyo sasa ile tu unampatia mtu management una yani na ashua kama hauna shida kama hivyo na watu wengi najua hapo ndipo tulipo <laughs> na kitu kinishuku sana yeah ndio kama hivyo lakini kisha tuna njia nyingi za kujiepusha na kumanage lakini yani watu nauliza tu na. nauliza tu yani hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukutoa na harufu tamu harufu nzuri zote zinatoa harufu mbaya iko nyingi sana <laughs> <laughs> na sisi katika hii masomo yetu tunafundishwa mbinu tofauti tofauti za kupiga za kuangalia mdomo wako. Mm. Sana hususan wapi tunatumia kupiga mswaki tu. Kweli. Sio peke yake majamani. Kuna kutumia kama uzi unaupitisha katikati ya meno, flossing, mm-hmm. hiyo ndio inasaidia katika magonjwa leo ya gingivitis, periodontitis. Hii inasaidia kwa sababu chakula hakibaki tu kwenye juu ya meno. Meno ina sehemu sita mbele nyuma na upande upande sasa sana inabaki kwa upande sasa ukitumia huo dental floss uzi unaupitisha unahakikisha unatoa chakula hapo ha, jino haliozi upande hapo na pia hakuna harufu mbaya kitu nyingine alivyosema kupiga mswaki kwenye ulimi hiyo ndio muhimu sana nyingine nini uh, gargling watumia mouthwash huwa sana kusukutu ile iko da maalum ya kusukutu hiyo ndio muhimu zaidi hata vyakula fruits hizi Mungu ametutu ame tushukishia matunda inati yani na yote yana faida subhanallah kila tunda lina faida yake tuna vyakula ya matunda ya maji maji kama watermelon tuko na sorry batikhi tuko na tikitimaji samahani tuna carrot tuna miwa Mm. tuna hivyo vya kula vina kufanya mdomo wako unakuwa na maji kila wakati na pia in case ulikula vitu vya acid tukichangia ile maji ya matunda mm. pamoja na mash, uh, na mate yako yanasaidia kuosh ile acid na kuna vyakula kama uh, matunda kama um, ma apples unaona kuna matunda mengi alhamdulillah ukifuatilia uki unakuwa mdomo wako na harufu nzuri mm. za bibu matunda tele yani tabiri nyumba zetu tusijaze na matunda na tusijaze na floss na tusijaze na mouthwash na tusijaze na miswaki maana hii ni shida ambayo inatuathiri sana usiende mbali tupate mazipumzi kwa mafupi
Karibu sana mpenzi mtazamaji katika amu yetu ya pili ya kipindi chetu cha afya yako. Kama tulivyokuwa tunazungumzia hapo awali tunazungumzia kuhusu shida za meno ambazo zinatuathiri sisi wa Afrika na hata kote duniani. Tulikuwa tushaanza tumeongelea kuhusu shida za meno za uzaji wa meno, tukaja tukaongelea kuhusu kuoza kwa meno na sasa tungependa kuendelea na wageni wetu katika studio B Rukaya na B Hadija ambao wote wawili ni wanafunzi katika chuo kikuu cha Afrika na ni madaktari wa meno. Karibu ni tena. Asante. Sasa tumezungumzia shida mbili kuu ambazo zinatuathiri sisi wa Afrika. Na ni jambo ambalo linafali utiliwe mkazo hususan vijijini ambako hakuna madaktari wa meno. Sasa tukianza katika kujikinga nayo ama yani ili isitokee katika kuoza kwa meno ili isitokee kwamba mtu amefikia hali ya kwamba anasikia uchungu usioeleweka mm -hmm. tutafanyaje ama mtu anafaa fanyaje ajikinge vipi kutokana na uozaji wa meno kwanza kabisa muhimu ambayo inaweza kusaidia ni nini mswaki mswaki ndio mwanzo wa kila kitu paka mm -hmm. msikini anaweza ku uh, nunua mswaki kama vile vitu vingine kama moto shi matunda hatopata lakini at least mswaki kila mtu anaweza kupata uh, katika msaki wenye pia huchukui tu msaki wote. Uh -huh. Ukienda pale dukani, uh, mara nyingi tunapendegeza uangalia msaki umantikwa medium ama soft. Huo ndo unakuwa mzuri ambuo tasafisha meno yako na hauto kwa thiri fizi zako. Uh -huh. Na kuna msaki wa hard. Huo hatu, hatu shauri sana kwa sababu unakuwa unaumiza sana fizi. Kwa sababu unatumia nguvu nyingi na labda utasababisha fizi zi zitere mke zinakuwa hazi support jino vizuri alafu baadaye utakuwa na sensitivity kwa meno okay. na upande wa toothpaste pia uh, tunashauri uchukue ile ambayo iko na fluoride um, na yeah. kiwango cha kidogo samahani sana lakini kwa kukatizia no. lakini turudi nyuma kidogo katika mswaki ukiona dukani ziko hard ziko medium mm -hmm. ziko soft hizi mm. zote zili, zilitengenezwa na sababu mm -hmm. right Sasa pengine sawa soft yani ili tengenezwe kina nani medium ili tengenezwe kina nani hard ili tengenezwe kina nani ama ni kwamba hard haitumiki ni hai inatumika inatumika kwa sababu kuna watu wengine labda wako na kama hizi um, uchafu wa meno zinafika wakati paka zimekuwa ngumu kama ziko calcified yani mm. ni ngumu tafikiria ni jino lingine limeshika kwa jino lingine hasa wakati ule na labda mgonjwa mwenyewe hana ni wale wazee hawana nguvu pia za kubrush sana. Hapo tunaweza kumwambia tumie hard kwa sababu yeye ile impact yake ni iko uh, chini. Iko chini. Asa tukimpatia soft takuwa hafanyi kitu pale. Hasa tunampatia hard kwa ile nguvu chacha ile unayo angalau wasafishie meno yake. Mm -hmm. Lakini si kwa watu kama sisi utume hard utaathiri okay, fizi zako ya. Na kuendelea ku okay. um, uh, upande wa toothpaste ina kiwango pia mbali na kuwa umechagua yenye fluoride pain na kiwango si mtoto mdogo na mjazia toothpaste yote na utaila ibada ya kwa sababu na hatari ya kumeza na pain hatari kwa meno baada ya zaleta ile fluorosis tukasema meno yanakuwa brown ikiwa ni fluoride nyingi either kwa maji ama kwa toothpaste okay. sasa inakuwa mtoto mdogo kuanzia miaka um, uh, kuanzia inafaa by the way mtoto akizaliwa akitoka meno tu anafaa kusafishwa lakini hatufanyi hivyo na unafaa kumsafisha mtoto kama mzazi unafaa kumsafisha mtoto mpaka kiwango cha miaka mitano. na kiwango cha toothpaste unaweka unafanya smear yani kama unapakizia tu hivi yani mm. mm. si kitembe unapakizia tu hivi kama kama vile unapaka futa vile uh -huh. wow. kama smear wow. kwa mswaki kidogo tu kwa sababu usimwathiri mtoto akiwa na fluoride nyingi na una brush naye akifikia miaka mitano mpaka miaka misaba, unamwacha mwenyewe apige mswaki lakini unakuwa kama mzazi unamsimamilia mtoto mm -hmm. na kiwango chake unaweka P size kama um, kama konde uh, ya haragwe tuseme mm. ama ya konde ah. mm -hmm. okay. kidogo vile na sisi wakubwa tunakuwa unaweza kutumia P size ama ukatumia mm. ile length ya hiyo toothbrush maana sio tuna athari um, na kuhusu namna ya kuisafisha meno sasa maana utaona mtu mimi kila siku nasafisha meno lakini nanuka mdomo <laughs> labda husafishi vizuri ama labda hutumi msaki mzuri yeah. ama labda hujui njia ya kusafishia meno kwa sababu si kusafisha tu hivi hivi labda unasafisha lakini husafishi chochote yeah. inshallah daktari like kia tatsonye namna kusafisha meno bismillah <laughs> sasa katika hii kusafisha meno utaona watu kama alivyosema dr Hadija kila mtu anapiga mswaki lakini 
katika kupiga mswaki hujipunguzie basi kupata hayo maradhi kuna vyakula vingine vinafanya upate marangi kwenye meno inafanya staining sasa katika hii kupiga mswaki ukipiga mswaki vizuri unajipunguzia kupata maradhi na hizo staining hakuna mtu atakaye kupata meno ambayo yana kala ya buni buni hakuna mtu sasa uki, ukiangalia huu mkono wangu kama ndio meno yako hapa unaelekeza mswaki ukiwa degree ya 45 tano. Mhm. Uh -huh. 45 tano. na ukianza yeah, yeah, um... umejua hesabu vizuri uko kwenye <laughs> Walimu wa, wa hesabu walisema mtatumia oh, hesabu. Hapo yeah, yeah, yeah. <laughs> tunaanza hesabu. Unaweka protractor hapo. <laughs> so una, unaweka hiyo degree 45 tano. na ukianza hupigi mswaki ovyo ovyo. Unaanza upande wa uso jino hili na uso ndani ya mdomo na juu. Okay. Mhm. Mm yaani kwa mfano. Mhm. Mm Tuweke hivi meno. No, tuchukulie hivi vidole vangu ni meno. Vote. Mm -hmm. Sasa kuna nje huku, mm -hmm. ndo huku. Mm -hmm. Kuna ndani. Yeah, so. Alafu sasa kuna huku juu kwenye tunatafunia. Okay. Sasa unaanza kusafisha na huku kama daktari anavyotuambia. Unaanza na kusafisha pia Watu wamezoea kusafisha ni hivi tu. Haitoi chakula. Chakula kama kuna hii ufizi, sio? Eh. Sasa ukifanya hivi utaitoa vipi? So unatakiwa uizungushe ndo hizi na ukifanya hivi itaingia paka ndani. Ya ufizi itatoa hiyo chakula hapo. Okay. Kwa hivyo unavyoanza tunaanza vipi tu? Tuanze tena. Tuanze unalekeza mswaki 45 degree 45. Ukiangalia chini ama juu? Ikiangalia ikiangalia aidha chini majuu sana chini kwa sababu ufizi uko hapo na faida ya hii ni nini kutoa hii kwenye kwenye jino na kwenye ufizi sasa unazungusha si kuzungusha peke yake okay. unazungusha alafu una okay. unapeleka okay. unazungusha unapeleka faida ya kuzungusha ni kutoa hapa na kutoa chini na kufanya hivi chochote che, kama kimebaki hapo mm. unaondoa na unatakikana kidogo wakati kidogo kusafisha mdomo wako ni dakika mbili tena hiyo ni kidogo sana at least ya kwa jino unafa kutumia sekunda kumi. jino moja peke yake yani peke yake usafishe mbele nyuma juu ulisugua usugua huu ni mdomo wako kama ulivyosema ndo kinywa cha kuingiza magonjwa yote mm. kama hutaki kupata magonjwa nini dakika <laughs> tano tu yako ya kusafisha mdomo okay 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 haya sasa tume, tumeanza 45 tumeanza degree. 45 degrees ulekeze upande wa ufizi mm. wazungusha round kwa duara mm -hmm. na peleka mbele na nyuma mbele na nyuma, mbele na nyuma. alafu baada hapo una upande wa nyuma unakuja kwa nyuma mm -hmm. nyuma sasa nyuma unapeleka hivi unapeleka hivi kila namna unavyoweza lakini ilekeze uweze kutoa It's chini ya ufizi na hapo Okay. Maana hata ukishika na ulimi wako utahisi bado kuna uchafu. uchafu. Mm. Na usisahau juu ya jino hususan meno ya nyuma kama alivyosema yana mitaro na mashimo shimo. Okay. Kwa kuongezea kwa nini hatufai kuweka mswaki hivi? Kama watu wengi tunatukipiga tunapiga hivi si mm. Lakini kwa nini haifai? Kwa sababu ukipiga hivi kwa muda mrefu unakuwa mm. unakata jino. Uh, unakuta una mtu ana meno masafi lakini yamechimbika huko chini. Nitakupa mfano kama vile kisima. Si unajua ile kuvuta maji mm. ile kamba pale juu. Kila siku ukivuta nafika muda uh, kama nijue kama ni mtu unachimbika pale. Ndio hivyo hivyo meno inafanyika. Tunaita cervical abrasion. Sasa hii utakuta baadaye meno yangu masafi, sina susa lakini niko sensitive na nikinywa chai ama maji natumika kwa sababu gani ulichimba mwenyewe meno yako. Ndio maana tukasema utiltio. Uh, 45 degrees either kuangalia juu ama kuangalia chini na pia kumalizia ulimi ulimi ndo usisahau ulimi usafishe vizuri Mimu mbele sana. na nyuma pengine kuna tofauti unapopiga mswaki mbele na nyuma ama yani kuna tofauti unapopiga mswaki mbele na vile utakapopiga mswaki meno ya nyuma ina tofauti kwa sababu kulingana na ile mswaki wenyewe na ile sehemu na vile unavyofika kwa mfano nikiwa hapa nitaweka mswaki hivi mm na nitapeleka kama ni mdwara na mbele na nyuma. Nikifika huko mwisho hivyo hivyo. Itafika mwisho sana kule labda sitoweza kufeleka mviringo hivi. Ndio vile utafeleka nini? Utaeka hivyo hivyo kama 45 degrees usafishe kule. 
lakini taratibu kwa sababu sio kachimba mwanako kama tulivyosema nasema ambazo sana tuzisahau kwa ndani mm -hmm. utakuta mtu kwa nje na meno mazuri lakini ukimwangalia kwa ndani hapa chini kuchafu ana calculus sana hiyo ndo shida tunapata sasa mtu labda hiyo ndo naleta harufu mbaya bila hajijui ama unakuta kwa juu pia mtu anasafisha nje na ndani lakini zile sehemu za kutafunia hasafishi sasa unakuta ndo baadaye meno masafi kwa nje lakini kwa juu zinasusa okay. hiyo ndo sababu ya kubrush meno vibaya mm, ndio na kwa shida na ulimi pengine ipo njia yani mwafaka ambayo ina shauriwa katika kusafisha ulimi ama kibo vote vile yeah unaweza tumia hizi brush za kawaida ama kuna special za ulimi peke yake zinauzwa lakini nchi zetu hizi za Kiafrika mostly wa hii brush ya kawaida kwa mfano sasa una hii kawaida huwa ina pahali ina pahali hii haina lakini kawaida utapata ina pahali kama ina mininuko hivi kawaida ni huku kwa mwisho so hiyo ndo sana yatumika ama zaini kwa nyuma hapa kwa nyuma wapinge tu kama mswaki vile hata kwa hii uweza ukatumia kwa hii pia kwa hii hata tu ile mizuri usafisha okay sasa katika vifaa vya tofauti ambavyo mmetuambia mmetuambia kusu mswaki mswaki ukatuambia kusu floss kuna vitu baadhi nyingi pengine mtu anatumiaje floss maana watu wengi wanapata shida na jua mimi hata sitaanza kusema shida zake kwanza tujue jinsi ya kutumia halafu ndio tutarudi nyo sema kile nilichoona katika floss yafa itumikeje floss jamani okay floss ni kama uzi mm. aha sasa unaishika huku na huku unaingia katikati ya meno na safisha lakini hii kuna watu wengi hawashauri uh, kutumia kwa sababu gani mtu labda hajui kutumia kama umeenda kwa daktari vizuri atakunyesha unavyotumia mm -hmm. ukitumia vibaya na kuathiri meno ndio maana kuna madaktari wengi wanataka pendekeza uache Vibani kama vile toothpick toothpick pia inafaa kusafisha katika time meno mm. lakini mtu atatumia vibali kila sana safisha inafika time meno unayakula mm. mwenye inakuwa inapunguka okay pengine katika kutumia vibaya kwa floss ni vipi hutumi venye inatakikana sasa kwa muda unakuwa meno yako una yana separate yanaachiliana inakuwa na nafasi ama una inaelekea unachimbua chini unachimbua kama umevunjika kidogo hivi kwa kuongezea mm -hmm. mm -hmm. unazungusha huo uzi kwenye kidole kimoja nyingine kama alivyoashiria yeye nyingine huko alafu unapitisha pole pole usilazimishe kwenye jini unapitisha pole pole una unafanya hivi na hivi hivi mbele na nyuma mbele na nyuma kitoko na ni kamba moja moja hiyo hiyo moja unatumia meno yote ama unakata baada ya kama moja ukiona ukiona haiko kama huku ulivoshika yamaanisha imeisha ile unakata nyingine ni yake unakata nyingine unatumia okay sasa tuje katika kuunuka kwa mdomo hizo natumai tumezungumzia kila kitu ama mnachoka nataka kuongeza kuunuka kwa mdomo um, utajijua vipi kama unuka mdomo swali zuri sana kuna watu wengine maana hawajijui na mshangao mtu unaongea lakini uko comfortable mm, bila kwenda hospitali uh, bila kwenda hospitali mwenyewe unaweza kufanya test pale kwa nyumbani okay. ima ufanye hivi ukitoa harufu utasikia ama uweke kwa hapa ama kwa daktari anakuwa na vifaa anakupimia kwa mdomo na kwa naona okay sasa yani ile uki, ukijinusa hiyo kando hapa kwenye mkono wafanya vipi yani unaweza kuramba kwa limi kwa sababu limi pia huwa unasababisha kutoa harufu mbaya mm. nafanya kama unaramba ukisharamba unanusa kwa kama 3 to 2 2 to 3 cm usinuse karibu sana hivi yeah, kambali si mbali 3 to 2 cm chache sana hizo unanusa <laughs> ndio utajua ama ile ya kutoa tu hewa unafanya kesho unakona nusa ile hewa yako mm -hmm. kama unanuka utajua ama ukienda hospitali ana vifaa tofauti tofauti atakupimia okay tunzi mtazamaji tumeongelea mengi ya kuhusu shida za meno hususan katika uzaji wa meno na harufu mbaya ambazo ni shida kubwa ambazo zinatuathiri sisi Afrika. Bado hatujamaliza, bado hatujakamilisha shida za meno. Na nitumai utakuwa nasi katika awamu ijayo tuweze kuzungumza zaidi kuhusu shida za meno. Ni mimi wenu Naila Khamis. Tupatane tena wakati ujao. Shukrani.